ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து துரத்தப்பட்ட ஆதாமுக்கு மேவாளுக்கும் இரண்டு பிள்ளைகள் பிறந்தனர் அதில் மூத்தவன் பேர் காயின் அவன் தம்பி ஆவே இருவருக்கும் சிறு வயதிலிருந்தே ஆதாம மேவாளும் தேவ பக்தியை ஒட்டி காணிக்கைகள் பலியிடும் வரை எல்லாவற்றையும் சொல்லி சொல்லி வளர்த்தனர் நிலத்தை பயிரிடுகிறவனாகவும் ஆபேல் ஆடுகளை மேய்க்கும் தொழிலையும் செய்தனர் ஒரு நாள் காயின் நிலத்தின் கனிகளை காணிக்கையாக கத்தருக்கு கொண்டு வந்தான் ஆபேலும் தன் மந்தையில் உள்ள குழுமையான மந்தையை காணிக்கையாக கொண்டு வந்தார் கத்தர் ஆபேலின் காணிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டார் காயின் காணிக்கையோ அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இதனால் காயினுக்கு ஆபேல் மேல கோபம் கொண்டு சந்தர்ப்பம் பார்த்து ஒரு நாள் காயின் தன் தம்பிய ஆபேலை கொன்று போட்டார் அப்பொழுது கத்தர் காயினை நோக்கி உன் தம்பி எங்கே என்றார் அதற்கு அவன் அவனுக்கு நான் என்ன காவலாளியோ என்றார் அப்பொழுது கத்தர் உன் தம்பியின் ரத்தம் என்னை நோக்கி கூப்பிடுகிறது என்றார் என்று சொல்லி அவனை சபித்தார் உடனே காயின் இந்த தண்டனை எனக்கு பெரிது என்னை காப்பாற்றும் என்றார் அவன் அப்படி கேட்டது நிமித்தம் எவனும் அவனை கொன்று போடாதபடிக்கு அவனுக்கு தேவன் அடையாளம் போட்டு அனுப்பிவிட்டார் பின் ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் கத்தர் ஆபேலுக்கு பதிலாக சேத் என்ற பெயர் சூட்டப்பட்ட குழந்தையை தேவன் அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டார் ஆம் பிள்ளைகளே இந்த கதையில் இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அன்று கத்தருக்கு எல்லோரும் இன்று கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து எங்களிடம் எதிர்பார்ப்பது பலியே அல்ல மாறாக எமது துதி பலியை எதிர்பார்க்கிறார் காயினை போல் இல்லாதவாறு நாங்களும் சகோதரர்களோடு ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் எல்லா காரியங்களிலும் நாங்கள் விட்டு கொடுத்து தேவனுக்கு துதி பலிகளை செலுத்தி வரும் பொழுது தேவன் எங்களை ஆசீர்வதிப்பார் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க